。喂，哥，现在刚几点啊？你怎么出来了？喂，喂，哥，我打死你，坏蛋，你吓死我了！吓死了，吓死了，吓死了！你怎么这么快就出来了？不是还有四十分钟才考试结束吗？你题答完了没有？考题很简单，我一个小时就全部答完。傻不傻？小胖，哎，今天给我打了好几个电话，不就个手机吗？有出息没出息啊？嗯，你有出息，你有出息。喂，胖，哎，喂，我失恋了，我一直想不想？你今天可给我打了好几通电话了，这电话可是双向收费的，你给我报销电话费啊！跟你说个正事，这哥儿嗓子来了，你嗓子来了。他嫂子在哪儿呢？他考试结束没有？得赶紧回来一趟啊！结束了，结束了，我们俩现在在一起呢。那宿舍王全排呢？说一夜要见哥，一把鼻涕一把泪的，把全楼的人都给惊动了。说今天要见不着哥，就找咱院领导去。小胖，你告诉他我没有嫂子，他爱找谁找谁。他就算找老天爷都没有用。哎，哎，咱们还是回去看看吧。刘小玲，五年前在你家摆的宴席上，是他逼着我签的字，他逼着我跟家里脱离一切关系，这事儿你忘了？是，但是嫂子咱可以不要，哥咱得要吧？娶了这个嫂子，就没哥。我妈刚才给我打电话了，说你们家出事儿了，具体的她也没有说，反正就说你嫂子现在在外面到处说你哥他疯了。您的意思是说，这人的命运还能够改变？那当然了。但你看得碰见谁？哎，你要遇上我，你像我们家那小姑子，你们看她现在多聪明，多了不起啊！走，咔咔的给人看病。但是我告诉你，可可怜了，七岁就没了爹妈。要不是我嫁到他们家，她能有现在这福气？所以说，我是她命里的贵人。什么叫命里的贵人？你们知道什么意思吗？就是命里带的摘都摘不掉。哦，那年高考，他是我们镇上的文科状元。状元？哪儿的状元？那状元怎么还没考上大学呀？就是。对喽，是状元没错，没考上大学呢也不假。他原来呢叫丁毛丫，毛丫毛丫，你听这名多贱气。哎呀，快快快快快！哎呀妈呀！你这嫂子太能折腾了。他人呢？上天台了。他自杀、啊。哎，跟我去看看就知道了。走。儿，等等我。啊，后来改了个什么洋气的名，叫什么？哥啊？什么哥啊？姑。不是哥，怎么了？哥，回去再说行吗？行，小强走。哎，强子干嘛去啊？哥啊，哥。多人在这看着，全是人，丢死人了。哥儿，哎呦，哎呦，你这儿挺好啊。跟姑说，你爸到底怎么了？姑问你话呢。你刚才不是挺能咋呼的吗？怎么现在不说话了？哦，我
先问丁儿一个问题啊，为什么我几次三番给你写信，你总是不回呢？你凭什么管我要钱？<笑>你听着啊，你们几个也都听着。你七岁死了爹妈，我嫁到你们家，我不说一把屎一把尿把你拉扯大的，我总是一口汤一口饭把你喂大的，我没有功劳，我也有苦劳啊。丁儿，我写信管你要钱，你为什么不给呀、啊？家里的钱呢？都成你们家姓丁的了！你胡说，你都拿去赌了！哎，你干嘛呀？你干嘛打人啊？自己儿子，我打我自己儿子，你管不着！你再打他试试，我就打了！走开！你快打了！小白，收头发！我这次来呢，我不是来问你要钱的。你哥呢是不能出去干活了，这家里的日子过不下去了。你说我和强子不出来挣钱养家，我们怎么办？有你这样当妈的吗？强子初中都没毕业，他出来挣什么钱？哎，他出来挣什么钱？那要看你们这些姑姑给他什么活干了，对不对？哎，你们不用管我，我饿不着，我有一技傍身。闹够了吧？可以说了吧？我哥到底怎么了？你哥没事，就是病了吧？那为什么不让他去看病啊？没钱呀、啊，没钱拿什么看病啊？洪婉婉，你还是人吗？哎，你你哥就是就是疯了！你胡说！我爸没疯，我爸是想我姑了。阿德尔。哥儿，小雷，我得回趟家。我知道，帮我跟凯丽请假。好了，你快走吧。小白哥儿，你哥没什么大事儿，那你回去了，我和强子怎么办呀？强子必须上学，撒开。小胖，哎，丁哥儿，丁哥儿，妈妈嫂子，我觉得我们医院有个地方特别适合你。什么地方？精神科。什么工作？说你脑子有病呢？我说我精神病啊，这不是老明显了。哎，小雷，他咋整了？按接电方针执行，送精神科。我怎么留啊？刘小良一把我送到精神病院去，我能待吗？是个好东西。说什么呢？说什么呢？你怎么也追过来了？充电器，回去随时给我打电话。强子，拿着，路上吃。谢谢大夫。走走走，王王爷，你快点啊！我真不应该不回我哥信，我真不应该不回去看呢，我。别说了，快走吧，车马上开了。我走了啊。嗯，强子，回去跟你爸问好啊。好，多帮你姑。好，小云姑再见。刘小玲，我给你钱。刚在车站，他怎么没自己给我？怕你不要呗，我也不要啊，他非给。啊，他还说，等回到水镇，你要是再缺钱的话，你问他爸妈要。
要我说啊，刘小莲对你再好，做的再多，你都没有必要这么感动。你从小到大，你多帮她呀。要是没有你们的，那能有她今天吗？啊？我说话你也别不爱听啊。你再不认我，我也是你嫂子，咱们都是一家人，对吧？我有的时候啊，我这心里我都替你抱屈啊。我想起你俩那事儿啊。我整夜整夜我都睡不着觉，吃不下饭我都睡不着。你想想啊，凭什么？你是状元，你这么优秀，他算什么东西啊？啊，到头来，你俩进一个学校对吧？进一个单位拿一样的工资，凭什么？凭什么？我。<咳>哥，回来了。哦，这门坏了，我换个新的。啊，你看我，知道你要回来，紧赶慢赶，还是没赶上。哎，搭把手。来，小心啊！你这折腾多久？一夜没睡吗？我工具不顺手。哎呀，来，啊，来，我这来点。哎，强子，那炉拿那个螺丝块。螺丝刀，帮你姑扶着点，小心手了，哥。好，没事。没事儿，我没事儿，没事儿。说你折腾一宿，你你这是何必啊？王雅，这是你家，你就是，你就回来看看，哪怕只住一夜，哥再没本事，也不能让我妹子的房子漏雨。这门是破的呀。哥想你呀、啊，哥到你们卫校去过三次，医院去过一次，哥就在那大门口转悠啊，转悠。那你为啥不进去啊？哥没脸，没脸。说什么傻话去？看病去，跟我进去看病。我哪也不去。我没病，哥就盼着你回来，真的。<笑>我爸他没病，他就是想你了。谁说我没病啊？我这是心病。就你今天回来了，哥就全好了。
那你刚才这几分，故意吓我的？哥想你，哥就是想让你回来。莫言，莫言，莫言，咱不哭啊，咱高兴。这，咱咱咱进屋，进咱自个儿的屋说话。哎，莫言，哎，强子，哎，跟你姑烧水做饭打鸡蛋，多放糖啊。行，来，妹子。哎，强子，你妈呢？我妈都不敢进来，这个家，还有他彭安安不敢进来的时候。姑，我跟你说实话吧，我妈是被我爸赶出去的，她没办法了，才拽着我去找你搬救兵的。我已经想明白了，我要跟他离婚。哥，这是为什么呀？你哥窝囊半辈子了，万一哪天我要，我怎么去见咱爸妈呢？别胡说八道啊！他让我妹子回不了家，我就让他滚出去。哥，离婚不是小事儿，你消消气，咱不跟他一般见识。你别劝我，谁也别劝我。今天我丁门栓豁出去了。我求求你了，你你给我当家做主好不好，毛丫？毛丫，哎哎，我带你看你哥都干了什么事儿啊！我带你来看，你来来来，你都看你哥干的，这你哥干的事儿啊！你过来看看，摊子给我砸了，桌子给我掀了。你放开！啊，我求求你，我求求你，别离婚行不行？我真的不能离开你和祥子，我这十几年没有功劳，我也有苦劳啊！啊，我离开你，我真的不行啊！哎，你说，你说，我知道我错了，我错了，我改，行吗？我改。那你说，到底哪错了？我，我大错特错，我只好是懒做，不贤惠，我坑蒙拐骗，不道德，我捉弄是。招人犯，哎，我还教子无方。别废话，说重点。什么重点？你不知道是吧？行，那咱们办事处说话。走、哎哎哎，我不去，我不去，我不去，我不离婚，我不离婚。你耍赖皮是不是？啊，就耍赖，我不离婚。走，跟我走。我走赖着你，啊、我这由不得你。哥，哥，哥，干嘛呀？哥，哥，走，进门去。重点吗？这是重点，这是合同。再看这又是什么呀？这不是合同啊，这是一个声明。从今以后，水镇杨柳街五号的房产全部归丁门栓，也就是我老公，也就是丁小强的爸爸所有，跟你一点关系都没有。签了吧，白纸黑字签了。这么多年我对你的好，就两清了。自愿的，我无所谓的。哎，你看，你看，你看，看什么看？毛丫，不能无所谓呀、啊，这是你的家呀。哥，是我自愿放弃的。毛丫，毛丫不能放弃毛丫，这是你家。你放心，只要我活着，这绝对不可能。婉婉。咱爸妈是不在了，他现在就剩我这个没用的哥了，还有这个破破烂烂的房子。老杨，但这是咱爸妈的家，是咱们的家。你就凭这张纸，就让他几年回不了家，你这干的是人事吗？啊？要是哪一天，咱爸妈气不过了，我
会叫你过去算账的。听文双，你别吓唬我。哥，哥，算了，你别劝我。儿子，我怕你爸妈。你们姓丁的都是祖宗，我惹不起。惹不起，惹不起！你还干这缺德没良心的事吗？啊！我缺德，我没良心。我死了，我死了，我死了！你看我死了，扎了我死了，我死了，我死了他了。哈哈爸。你饶了我妈吧！不要妈妈了，我求求你了，我真的不能离开这个家，我离婚了，这个家就散了，我靠谁呀、啊？不起了，不起了！嫂子错了，嫂子错了，嫂子对不起你哥，我真真求求你哥，你哥就看着你点头了，哎，你快去劝劝你哥，好不好？你哥就看你了，就看你，就看你点头了。哥，我知道了，这还是我家，我还回来。哎，好，好，好。好多了啊！坚持用药，两周就能痊愈。治了大半年，去了不下十几家医院，是您救了我。果然名不虚传，神医呢？哪里有什么神医呀、啊？用完药再来复查，来取药吧。好，谢谢。喂。哎呀，王老师您好。啊，您托打听丁格尔的考试成绩，今年出来了。怎么样？第二名，您放心，肯定没问题了。哎呦，太好了，谢谢谢谢。嗨，谢什么？郝主任对他这么关心，是您亲戚吧？不是，就我一学生。谢谢你啊。哎，不客气，再见。再见。小孙。好，主任，下一个患者，刚才就是最后一个了。嗯，都一点了，赶紧下班吧。好，主任，工作太认真了，你也该吃饭了。哎。爷爷，哟，哎呦，哎呦，哎呀，楠楠，有日子没见你了。啊，哎，对了，你吃饭了吗？我给你做去。不用不用不用，爷爷。嗯，我有话跟你说。嗯。哟，灯主来了。嘿，哎呦，好好好，我得好好看看，哎，好好看看。呃，这在哪儿呢？在哪儿呢？在哪儿呢？如花阿姨。你不觉得咱们食堂老是那么几个菜单调了点吗？哎呀，单调！哎，我不觉得，这干一天的活，我吃什么都香。<笑>咱们医院门口啊，开了几个小吃店，什么凉皮、包子、肉夹馍、麻辣烫的，人都去那儿吃饭了，都不怎么来咱们这儿吃。哎，你不说我还不觉得啊，最近来吃饭的人是少了好多。嗯，这怎么办呢？啊？这事得好好琢磨琢磨。别看了，啊，没灯，没灯，这不是灯了吗？是灯了，灯的是我那篇赞美矿区文化生活的。啊？哦，你原来写的那篇叫什么？报告文学。没灯啊？没灯过，不让灯。哎，怎么回事啊？啊？那好好的文章不是白写了？白写就白写了呗，就是感觉挺对不起你们大家。嘿，那不行，不能就这么算了。那不算又能怎么样啊？哎
那你想出什么办法没有？其实我有一个主意。哎，郝主任。哟，郝郝主任，您吃饭了吗？我吃过了。我刚在门外的小店啊吃了一碗面，川陕风味的，味道不错。我刚刚跟卢花阿姨还在说小吃的事呢。你看，郝主任就在外面吃了饭吧。这食堂的饭菜再好吃啊，也有吃腻的时候。最近这医院的护士医生啊，总往那门外小店跑，都想换换口味吧。您是来找管理员的吧？我去叫他。哎，不用，我找你。小丁今天回来吗？啊，今天下午。太好了，有什么事儿您这么高兴？他的考试成绩出来了，真的，第二名，录取没问题了。才第二名啊，他应该考第一才对。为什么？考试的那一天，葛老师提前四十分钟出来的，这就是太大意、太骄傲。这种态度，你说是不是应该批评他？是，<笑>是。文章的事儿，你妈还不知道吧？我没跟她说。哦，你妈她特别的高兴，觉得你长大了，很欣慰。可惜啊，我这次又要让她失望了。没关系，以后接着写，写出更好的。格尔他太不容易了，考试下大功夫了，他每天看书看的都没什么时间睡觉了。第二名就第二名吧，反正是录取上了啊。他知道这个事儿肯定会高兴，我给他打个电话，把这个事儿告诉他。哎，等等，我还有事儿呢，我想请你妈一起吃个饭，来感谢你们对我们家吴楠的帮助。不用了吧？你妈要请客，她刚给我打电话了。哎呀，前两天啊，她这个朋友们说要给你庆祝庆祝，要请大家吃饭的，这个你你真不跟她说呀？哎呀，何必扫大兴呢？让她请呗。你再说了，郝主任是谁？他请个客，多不容易！哎呀，可是我觉得这个事儿还是应该跟他说一声的好。过了今晚再说吧，反正他总会知道的。我过来就是跟您说一声，您明白就行了。所以晚上您吃饭的时候别提文章的事儿，我妈万一有提，就打个岔。哦，明白明白。走，先走吧。哦。郝主任，您太客气了，我真没什么，能帮吴楠抄稿子，我觉得特别光荣。但是客一定得请的，我们要在一起高兴高兴聚一聚，就今天晚上，去我们上次去过的那个餐厅叫灰雁楼。对，呃，你去给小丁打个电话，让他下了火车直接去，我去告诉一下郭管理员。好，不用了，不用了，我都听到了。哎呀。郝主任请客，难得的很啊啊！所以啊，今天晚上我们要尽兴啊，来他个一醉方休。尽兴可以，但不能醉。哦，对对对对，如你所说，尽兴但是不醉。花生饮料矿泉水。花生饮料矿泉水。花生饮料矿泉水。喂，考试成绩出来了，第二名，你肯定能考上。也还不一定嘛，我还是等通知吧。<笑>丁格尔同志。说你胖，你还喘上了啊？哎，大哥怎么样了？真的没事了吗？哦，他就是想我了。哎呀，没事了就好。你这虚惊一场也算是值了。为了帮我把房子要回来，非吵着要跟我嫂子离婚，这事儿你能想到吗？逼着我嫂子把那份声明给撕了，那脾气发的那个叫大我，我我当时都觉得我都快不认识他了，就跟。就跟演了一场大戏一样，我都看呆了。大哥对你是真的好，我知道。哎，进修班考上了，房子也要回来了。今天晚上咱们可得好好庆祝一下啊！好，哎，那麻烦你帮我通知郝主任，今天晚上我请客。今天晚上你可请不上，啊，郝主任说他请。
一个人撞了一下，他可吓人了。咱们刚说到哪儿了？我说吴楠今天晚上是不是也来？吴楠当然要来了，郝主任就是因为他才请的客。他是今天晚上男主角，拍男主角你也拍电视剧啊你？行，那我不跟你说了啊，你路上注意安全啊。好，干了。进来，哎，处长，哎，处长，怎么你啊？干嘛、啊、这是？哎，这不来求求你，让我留这儿接着干活呗。啊，临时工名额满了，现在不需要人啊。哎，我刚才就问了，还招人呢。那就实话跟你实说吧。啊，你想在我们医院继续干？啊，那是不可能了。为什么呀？你看我，在咱这勾动期间，第一任劳任怨，我第二我从来没出现过任何差错，对吧？再说，谁能证明我跟护士楼丢衣服那事有关啊？他们这是冤枉好人，我都可以去告他们了。你说，那我提醒你一下啊，免得你说我们冤枉。哎，有过前科吧？以前有过一段不光彩的过去吧？这谁说的呀？别管谁说的，要想人不知，除非己莫为。当然了，我们这儿也不是派出所，对你的过去呢，我们也不想了解，也没有这个义务去了解。但是呢，再说一遍，你想在医院工作这个事儿，不可能。东西就拿回去，啊。喂。你好。你怎么知道我电话呀？我也给的。我听说你五米之内一定要打电话交流，真的假的？哎，你别损我啊！我这不是刚买的手机新鲜吗？哎，你给我打电话什么事儿？你不会又要让我帮你抄稿子吧？其实，我刚从你们那儿离开，想了想，还是应该跟你说一下情况。那篇报告文学发不成了。要想人不知，除非己莫为。你想在医院工作这个事儿，不可能。我一听，我肺都要气炸了。哎，这么好的文章写出来多不容易啊！啊，他说撤就撤了。哼，行啊，你就别火上浇油了。哎呀，我觉得我跟您一说嘛，电话里面我还劝吴楠。嗯。你说什么来着？我劝他，我说这篇文章不登是他紫金花的损失。哦，这么好的素材，将来写成小说、拍成电视剧，轰动全国的时候，有他紫金花后悔的那一天。哎呦，不管怎么说啊，今晚吃饭的时候不许提这事儿。我知道，吴楠跟我说。
，师傅，前面报刊亭停一下吧。好嘞。师傅，稍等哈。嗯，麦叔啊，多少钱一本？呃，这个十二一本。啊，我要了。你拿这么多，你要几本？我全都要。总共六本。这个是我朋友。这是你男朋友还是女朋友啊？好朋友。帮你装起来啊。行了，你别忙了啊！在这儿啊，你就是客人，你还是让我干活吧，龙阿姨，不然我心慌的难受。心慌？你慌啥呀？还是知道的少一点比较好。你笑什么呀？你看起来有点幸灾乐祸。就不告诉你。<笑>哎，对了，你今天上午说咱们食堂吃饭的人越来越少了。你想出了一个法子，什么法子啊？啊，谢谢。哎啊，您先上去，我马上过来啊。哎，你干什么去啊？我不是想看看那杂志出来没有吗？他把你急的，出来了，男的就给你拿来了。走走，先进去。行，听您的，走。什么？你想让我开个特色窗口？嗯。啊，不行不行，我那手艺哪上得了台面啊？为什么不行呀、啊？咱们跟管理员商量商量试试呗。不是，丢不起人。走。好来了，说什么呢？哎，没什么，没什么。主任，我们俩就是瞎聊。我听见了，你们说什么丢人？谁丢人啊？是啊，我丢人。啊？哎，是这样的，哎，没事。咱们食堂的人不是越来越少了吗？所以我有一个小主意。嗯，哎呀，别说了你，你这……哎，干嘛不说呀？说，我正为这事发愁呢。说说说说。能不能给芦花阿姨在咱们食堂开一个特色窗口，让她做她自己的特色菜拿手饭，就像一个小小的农家乐？我是这样考虑的，来咱们医院的患者和家属，大部分都是农村来的，他们吃不惯城里面的菜呀、啊，他们就是一大部分消费群体。城里人图新鲜，他们肯定也会感兴趣的。只要咱们的菜做的有特色，就一定会有市场。哎呀，我那哪叫什么特色呀？都是些粗茶淡饭。没人喜欢的，别说了。谁说的？哎呦，你这孩子，吓我一跳呀！我就喜欢，真的。你看我刚才说什么来着？哎，你们都在呢。啊，就对不起，我又来晚了。你没来晚，还有一个人没来呢。谁呀？待会儿你就知道了。他应该很快就到了，我下楼去接他。你们别着急啊。哎，小林，小林，不要去，他知道这个地方啊。我们坐在这儿一样等他嘛。哎，不正说那个农家乐吗？接着说，我觉得挺好的。你看呢，贵，吃饭的事儿啊，您就别问我妈了，她这就不搞，她填饱肚子就行。才不是呢，郝主任已经很久没有来我们食堂吃饭了，他老在门口小店吃，我都看见了。哎哎，你好你好，请问二零五怎么走啊？哦，那边，呃，就这间是吗？是的，谢谢。怎么还到啊？哎，已经满了，你这傻小子！走了，慢点，就等你了，我赶紧走。好好，来，哎，哎，叔，人都到齐了，开始吧，您说两句。哎，今天是你做东，我说算什么呀？你说，你说，你来说吧。啊，行，我今天说两句。阿妈，什么也别说了，大家都饿了，开吃吧。不行。记得那段时光，温暖如春，却未知再美的梦。
已近黄昏，那些事像日渐加深的细纹，时刻在提醒。相伴的人，为何陌生？拥抱了又一吻，久久不舍离分。就算心里很疼，说的话也当真。因为我们还相信故事完美的发生。昨天。在等他。